。本节目由唯品会冠名播出，买衣服上唯品会，超多大牌，天天有三折。拿六十块钱去准备六道菜，太少了切不出来。作为女人啊，差不多就行了，这么做我恨你好吧？别在这丢人了。人家能享受着天伦之乐，我享受不到，太痛苦了，是不是？好，不要把小孩的照片让我看。这个是不是精油啊？不行，必须得用，要不然它长纹儿，你特别难看。长纹儿就难看，难看呗。但是你不会有影响。你怎么那么肯定啊？比你这样讲，你要澄清一下，我们并我没有谈过那么多恋爱啊，理不住那两三段。谁没有恋爱没有关系嘛？我感觉叔叔那个嘴啊，真不如朵朵那个嘴好看。心里每次滋的。不是，我只能说朵朵太。会遗传了，哎，你说你能不能建成石头来着？什么石头？人叫巨石强森。侯佩岑，<笑>你干嘛叫？侯佩岑，注意你的态度。侯佩岑，找第六个微信群对我表白。这些人不认识你，他们怎么不认识我？你是在质疑我的知名度是吧？大概有三百四十三个人，<笑>我担心他们觉得我自闭。本<笑>来就是。记买新衣服，记得要上唯品会，超多大牌新款，每天都有三折，品牌特卖就是超值。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看婆妈，每周六十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容。我想给剩一百做一个小短袖衫儿。哎呀！哎，不是你，你怎么这么幼稚呢？就是你玩这个东西弄得乱七八糟，这是你儿子玩的东西，然后你自己玩这么幼稚东西，你为你自己不觉得很惭愧吗？惭愧啥？就是觉得别人是很幼稚，其实你自己才是最幼稚。不知道，不知道。那真的是无可救药了。你，你试试吧。我试啥？你你过来，我教你。打这鸭子嘴。你这样，你你要能打进去一个我，我我吃个球，好吧？怎么样？啊？可以吗？我打进去超过一个，然后今天你就听我的 ，OK？ 显示出你能力很差。可以啊。这怎么玩啊？你这样吧，打一个就行，打一个就行。差一点，你看，打进去了，你输了。好，愿赌服输嘛。好，那今天你就听我的啊。可以。那我们做个游戏吧。可以，来，做一个数字游戏。行啊。好吧，妈。我一到十，说一个数字吧。一二三四五六七八九十。说一个。说一个。说几个？那怎么说呀、啊？你喜欢几？随便你喜欢几。喜欢六啊，六六大数。六。六。说。那第一个就是，我们俩对视，他妈说了六，就对视六分钟。是为什么？看看你有多爱我。我对视六分钟，我有多爱你啊？因为人家很多人说，就是如果能够对视六分钟，目视着对方的眼睛，就说明是彼此是相爱的，要不然就会笑场。妈，你说个六干嘛？你不说个一？六六顺啊，我也不知道怎么回事。好，六分钟了。开开始吧。你你
头，你你你这头发就看得我闹心，不整洁，你这你这这有几分？对视，眼睛看，不要动手。我给你拔了吧，把这个好吧？你不要搞笑，这个游戏是很认真的。你别把鼻子孔对着我，眼睛。因为你鼻毛长了。我认识你的时候，你还没有眼角纹呢，现在全是。那你的眼袋还挺大的呢。这是卧蚕，这是我妈说这是福气。你谁给我认一个真？还有那个一个黑线。<笑>你别动，我拿眼珠子当镜子看我自己呢。你想到啥了？爱你。嗯。爱嗯，好了，到点了，没到，到了，看一个，看一个。嗯<咳>，我以前呀、啊，在小时候曾经说过，什么人最幸福？公主最幸福，所以，在我的想法当中，这样你活得一直幸福。你看今天，说想对公主要对我呀，天天想公主。大女主时代，还大女主时代，你真的给自己找话找概括。大女主时代什么？就是我我说了算是不是？对呀、啊。那今天你，高妈说六，你找第六个微信群发表白，对我的表白。第六个微信群。对你先拿着手机，看一下第六个微信群是啥。我第六个微信群大概有三百四十三个人。嗯，男人应该对女人好。现在是大女女主时代，这个是主表白吗？你不要讲的像个论文好吗？那男人应该对女人好，就发这一句吧。这个也不是对我表白啊。那我就怕他们所有人说我喝多了。没关系，你看看，人家就说这个也是可以的。你说，你说，你想让我怎么写？我爱黄圣依。么么哒。呃，可我担心他们觉得我神经。哈哈哈哈哈！就是，你快点啊！给我发一张照片吧。哎，那更好，有图有事实。那人们人们认为我会在炫耀你，我有语音嘛？我会打自己语音好一些嘛？我爱依依吧。依依人家不知道是谁，那你就写一个我爱摄影也可以了。这些人不认识你。他们怎么不认识我？你是在质疑我的？知名度是吧？我主要担心那帮人，他会怎么？他们怎么想我？他就你爱你老婆怎么想你啊？我爱我老婆就爱就爱就好了，我为什么要怕他娶那边去？人家会很尊敬你，觉得你很好，你这个是一个标杆，不向你学习。你快点儿！哦，你快点儿啊！好，这样可以了。我爱圣意，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我先自己先哈哈哈哈一下吧，免得他们在里边哈哈哈哈我。然后你多虑了，你发出去没有人打你。<笑>他们是在偷笑我。你管人家偷笑你干啥？好，然后发了。好。所有人一脸懵。咱们把这些群给终结了。咱是炸群的，来。再接再厉 ，OK。嗯，下一个项目就是拿六十块钱去准备今天的六道菜。好，走了，去走吧，拜拜。好嘞，去早回。你不跟着吧？不跟着，这是给他的任务。今天啊啊啊六十块钱买六个菜啊！嗯，六个菜够了，都有数，放心吧，我有节奏。一共五十三，一共五十三。都有数，放心吧，我有节奏。哦，呵呵哎呀，五十三块钱是吧？对，你再给我便宜点吧。我要买不到的话，我老婆就不让我进门了。<笑>这些东西我我还没买佐料呢，就是这六个菜我要做完了。五十二块，你这样，你把你把那过期的给我吧。快，过期的没有，我们没有过期的。我不要行了吧？好嘞。这多少钱啊？这个？这个八块一斤。你就这样，你再不赔钱的情况下，你尽量给我便宜。我反正我一共这点钱，我要做六个很好吃的菜。你结婚了吧？结婚。对呀、啊，你我媳妇就给了我六十块钱，让我给她做盘菜，要不然的话就吵架了。差五块钱。一块钱吧，要不就，啊，都是老爷们儿。一块钱，我这都都有难处的时候，对不对？你，好吧，来，谢谢。不是我这个，你老婆不说你吗？要说你，我就再给你点儿。不说了，不说是吧？嗯，行。<笑>西红柿呢？三块五。要给你三块，你赔不？那肯定赔啊。三块二，你赔不？领下三毛，我可以买几根葱呢，还得。可以。<笑>好，谢谢。土豆便宜吧？果子可以，这两够了吧？四块，买三根吧。虾米有吗？三块，半包吧，买不起，我给你一块五。那我不缺这一块两块五，不两块六，两块六。好，两块六，两块六就给你一点了。好，舍不得花，那里还有那么多。照这么下去啊，连汤我都弄出来了，根本花不了啊。讲低调，实力不允许。哎，咋了、啊？哎，老公顺利吗？挺好的呀。你买了啥？我我可以给你炒个毛豆，我还给你买了一个青椒土豆丝、油焖茄子。怎么都是素的呀？我要吃肉的，我想吃佛跳墙。佛跳墙啊？啊，我跳墙算了。那你自己想办法呀。那我要吃佛跳墙，我这两天太累了，我都没吃好。我想想办法吧。嗯，好了，行，快点啊，拜拜，饿了。哟。小姨都出门了，老公起床了。你说我这样能把你抠起来吗？疼啊！起来了吗
。别睡了，快起来，起来吗？<笑>那你睡。<笑>他去楼下买菜。我现在看你的背影，真的好瘦啊！是啊，练的肌肉全没了。但是当初我就看上你的肌肉了呀。嗯、希望你不是那么肤浅的人。我知道，你就是一个肤浅的人。现在后悔来不及吗？来不及了，完了。那你就把肌肉练出来吧。哎，这很好练的，那有记有有记忆度的。给你一天时间。一天那不行。你这不会有记忆的吗？没有，像我这种三个月、四个月没见，练一个月就回来了。我给你搞个苹果吃啊。吃个苹果就可以出门了。去哪儿啊？你想去哪儿啊？我想跟你去浪迹天涯。你去健身吧，我陪你去，我监督你。可以去啊。这个最快你能？这不是快，这是天天体力的。嗯。哎，你说你能不能健身那个？有一个叫啥来着？那个？就是那个电影《赛车》那个。什么石头？石石石头来着？什么石头？人叫巨石强森。什么石头来着？哎，我觉得那个肌肉，它在电视里面看起来刚刚好，就是实实际上特别大，是吗？巨大。哇。哎，你说你能不能建成石头来着？能不能建成？能不能建成石头来着？说健身的时候有女生在旁边就会特别有气儿吗？你是老婆，啊，你又不是女生，那你啥意思？<笑>就老婆在身边没劲儿呗，就其他女孩在身边就特别有劲儿，是这个意思吧？老婆在不在我的意？无敌，<笑>无敌。看太阳，你能帮我干个帅女儿怎么样？那我粘的不好，你可别怪我啊！不会的，走走嗯，走。<笑>先我看一下，您您闭着，哪一个都行，别动啊。嗯，你粘个鼻，我看看。哎，大了耶，是吧？对对，大好多了哈。对对对。你们俩干嘛呢？化妆的，我们都没功夫理他。杜淳，杜淳，他现在在干嘛呀？你在干嘛呀？啊？你在干嘛？我我我我在忙。在忙。对，为什么回来还要插门呢？你有什么好防备我们俩的？我忙呢，忙忙啥呀？忙也不至于插门嘛。哎，它里边还还还有声音。你你发出这个声是干嘛呢？抽自己呢吗？<笑>他不开门，咱咱俩出去吃饭去了，不理他。那我们出去了啊，走了。别，你你们出去上哪儿去啊？太晚了，那你在干啥呀？啊，你干嘛呢？在玩呢
。不是你刚才打什么了？这是？你没发现我有什么变化吗？啥变化呀？感觉没有变化呀，就、就是。你加了个双眼皮儿，一点都看不出来吗？看不出来啊！你是说哪方面吗？脸吗？是各个方面啊。你就换了个衣服吗？有啥变化吗？你真看不出来我有啥变化、啊？我看不出来啊！我我不白折腾半天了。肚子大了。哦哦，像不像？你刚穿了一身黑衣服，看不出来。看不出来。是不是很像？嗯。哎呀，你你这是干嘛？好凉，体验一下我老婆现在有多么的，哎呀，不容易。哎呦，真的挺难受的。看一看，我在冠名商那儿给王灿买的东西。我们唯品会都是好牌子，天天有折扣。小音响，认生油。我就看我老婆每天都在擦，防止妊娠纹，产后淡化妊娠。按摩梳，哎，我平时就比较喜欢。按摩头皮，孕妇枕，专门给孕妇睡觉用的。现在对孕妇真的是越来越好了，什么都有。我们唯品会就是天天有好货，品牌特卖就是超值。你这是干嘛？你是要演演猪八戒是吗？没有没有没有没有，什么叫演猪八戒？<笑>我要体验一下你有多么不容易。我就体验一下当孕妇的一个状态跟感觉，其实就是尽自己所能吧，能想到的东西就多做一些嘛。非常沉，我就说一说你是这种感觉吗？他不光是非常沉呀、啊，而且肠胃啊都不舒服，挤压着。对，我现在就很不舒服。你这个挤压着算什么呀？像那个真正的孕妇，她这个胃要往上走的啊、嗯嗯，人家是从里面压的。嗯，来，我给你们拍个照。对。哎，挺好的。我刚学了半天抹那个人生油，在哪儿学的？网上视频。那你帮我抹抹呗。好啊。哎，这个是不是精油啊？感觉是精油味的，不行。那可呃不是这个这个品牌，它是专门做妊娠纹的，它就是做妊娠。但是你这个精油怀孕不能用，嗯，别抹了，不能用吗？真是那个是涂了这个油，不行，只要是怀了孕都不能那个。它它这个是专门是孕妇用的，这个是它是植物性的这些。这个你就先先先别听这个，对于孕妇来说，还有就是小婴儿，只要是新产品你就别用。这个妊娠油我用了好几个月了，那你现在停止就别用了。医生推荐的，医生推荐的你也别用啊。嗯，这这个这个你得听我的，这个可是不是闹着玩的。妊娠油是用什么呀？嗯、你就不用抹油了，干嘛非得要抹油啊？必须得抹一，它会长纹的。没事的，所有人都在用妊娠油。你但是所有人这都是新产品，它要是有什么问题，有什么结果，得要四十年以后，三四十年以后你才能发现。我我我我不让试。耶、yeah! yeah! ！新年快乐！哎，亲爱的，你们新年快乐吗？你们看我儿媳在干啥？擀、oh, yeah! 皮。哎，我摁一下，我摁一下。我摁一下。<笑>开饭啦，孩儿们！哇，这一大桌菜，您是 C 位，对 ，C 位 C 位，你在我们 C 位啊，我就坐，应该坐在这儿。<笑>我来了，随意啊，随意，就当成自己的闺女了，想吃啥就吃啥。<笑>对，赶快赶快赶快，看看这饺子怎么样。嗯，好吃。好吃多吃，好吃多吃我就开心。宋宋，哎，你再拿一个大点的勺子，然后呢，他站着就是说吃这个鸡肉。来了来了，这个里放一个，这个里头放一个，对，这个碗里放这个。它主要是这个汁儿啊。对，再拿一个，拿四个小碟子。嗯、好，多多，你不知道那个地儿，你宋宋知道。<笑>我来吧，你不知道拿哪个碟子？你知道吗？松松知道，<笑>来吧，客人
，好好干，我知道了。来，云朵，好好表现，知道了，知道了。哎呦，这这，你的，哎呦，您坐坐坐坐坐，谢谢谢谢谢谢，您辛苦了辛苦了啊，辛苦了辛苦了，我都不知道拿这个点子。哎，你真的这样吃哎。你试一下这个办法，就是加点蒜，这个，松松，不要强迫人。你怎么强迫松松呢？没有没有。那你怎么强迫松松呢？松松在哪儿蒜夹到面包里头？蒜是面包，我真没试过。你一定要吃，你吃了这次，你下次还想吃？不要强迫人。我告诉你，这个节目啊是面向全国观众的，<笑>你完全是表里不一。<笑>我不可能有松松的那个待遇，对吗？到萌萌这时候，你随便吃，根据你的方式。这就是，这就是家里人自家人。你看两位美女，说的我贴心话，说的我心里去了。其实我让松松吃蒜，他改变了很多了。松松也是很优秀的。优秀，因为他进入这个家门的，他融入了。他原先他一口蒜不吃，您知道为什么吗？因为他对您儿子的爱和对您的尊重。是的，嗯，对您的尊重。是的。所以他愿意改变。其实我跟您讲，阿姨，对一个人最难的就是改变他的习惯。对，对就比如说让您来，是不是也不愿意？对，他必须要有特别强大的爱的作为动力，他才愿意改变。真是这样。宋宋，刘萌说这句话真是亏钱。刘萌说这句话真是亏钱。真是。刘萌说的对。对<笑>等他，等那个，等那个刘文。<笑>刘刘云第一次到咱家了，刘刘云，刘萌<笑>，刘萌，萌萌，闺娘，第一次到咱家来，就叫闺女了。阿姨来来北京想老伴吗？想，想的厉害，感情好，因为我俩没分开过。让你们看朵朵的爸爸，爸爸有多帅？让你们俩看，好漂亮啊！哇。真把他逗得太开心了。是这样，叔叔长得确实漂亮，但是我觉得朵朵更洋气。但是我觉得朵朵就是说，美中不足啊，美中不足，就是这个底下，从这个底下这个地方像我哈、啊，这个地方他要是像爸爸就好了。没有，阿姨，我说实话，我觉得朵朵朵朵她就是这底下好看。你看看，你能听明白吗？我妈要的就是这个，这个，这个、肯定，知道吧？我感觉叔叔那个嘴啊，真不如朵朵那个嘴好，好看。太高兴了，心里美滋滋的。哎，我只能说朵朵太会遗传了，真的。哎呀，你看、啊。<笑>给我们仨照张相，一下就抓住关键词了，就是这关键的点呢、啊。哎，大姑娘，就这个、小姑娘，这太好了。好，三二一。哎，阿姨，我我问您一个问题啊，就是采访一下啊，您对您的这个儿子呀、儿媳妇这种家庭啊，您现在让您打分的话，您打多少分？为什么怎么的，怎么就是说给我这个儿媳打分单打分啊？不是给儿媳打，是给整个家庭，给整个家整对整个家庭这种关系啥的，给整个家庭这种关系来说，我现在是能打九十分。哇，很高啦！我为什么说打九十分？我留了一个十分的差，进步空间嘛，还有进步的空间。你又入到我的心里，植入主题，真是又植入主题，真是，因为我还有
，还有我的儿子下一代，他俩还需要磨合。所以说，你要说我的家庭打九十五分或者是九十八分，那我觉得是有点不现实。就我们的感觉就是九十五分以上。妈，但是但是他说是独立的打分呢。松松，我觉得今天在他的朋友面前问你，让你把这个没有没有绣球扔给我，是是我自个儿主动问的，我接不住。您还有接不住的时候呢，<笑>就是不可能啊！您这水平，您这格局，就是你你确定想听吗？不想听了啊、哦，不听了，算了，我都已经知道了，猜到了。哦，哎，宋宋，哎，宋宋身上也优点也很多，当然当然也有优点，对。好，你们都不知道，当多多爸爸有病的时候。多多在工作出不来，都是松松跟我忙活。是，就这一点，我的我得感谢松松，我真是得感谢松松，都是松松给我忙。松、哦、姐太好了，是，真是得感谢松松。这是应该的，你不就不要为了这个而觉得是。留他一个在这儿吧，我们进去呗。好好好，我们聊聊聊大事儿，对吧？门关上，聊大事。刚刚真的是，刚刚真的是没把你们吓坏吧？没有，说实话，我们觉得你婆婆挺可爱的。还好，还好，还好。是啊，还好，还好。我相信你们这样子那么会哄她，可能就……那我也不哄我婆婆的，我只哄我女婆婆。<笑>这三个小时你还觉得还好，真的三天、三个、三个礼拜、三个月、三年啊？可是你们是经常住在一起吗？呃，一年里面可能就过来两三次吧。其实其实经常他会看到张铎的，但是不知道为什么每次看到张铎他都哭，就每次张铎就好像看不够这样子的。他觉得我哎，好像抢了他儿子一样的吗？嗯。就整个家，然后就是有我，其实可有可有可无的呀。那不是,是的呀，你去看看加他，看看他朋友圈你就知道了。他就是有儿子，有老公的同时间，尽管是我，我跟他都有拍照片，但是他都不会放我跟他的那些合照。就他们一起就特别，就最满意。说真的话。你自己在意这个吗？刚认识的时候，可能对家庭是有一种期待吧，就总希望大家都满特别满意的，对吧？又或者是呢，他可以就是也把我当成是一个一家人，但是我就是一年过后，我发觉不是这回事儿，就是这样的。其实刚刚吃饭的时候，我特想问你婆婆一个问题，但我忍住了。你觉得松松让朵朵满意重要，还是让你满意重要？这两个你为啥不问？我有点不太敢，说实话，因为跟阿姨非常的澎湃。而且阿姨好几次说我钻到她心里去了，我实在不想又钻出来，你知道吗？我什么都不会的，那其实他什么都会的啊，真的吗？嗯，就是他的性格使然了，也没有说对错了，他这样子也活得还挺开心的嘛，对吧？他这样他自己活得开心。嗯。二人世界，和他一起做顿好吃的，用高颜值的餐具，心情更好。换身新衣服，拉满仪式感。用的穿的，我都在唯品会买。孩子好，天天有三折，上唯品会送婆婆妈妈，给我家的好物清单吧。品牌特卖，就是超值。爸爸，哎、hey.。怎么了？你怎么还没出来？穿衣服感感觉有点紧，我的衣服现在不知道
，是不是？好像只有小肚肚而已啊。对啊，你知道吗？其实我没有跟你讲，一月那一天下课回来跟我说、嗯，他同学跟他说，你爸爸的肚子好像有点大。谁啊,啊？他的同学跟他说你的肚子大，对，说你爸爸要减肥了。所以我现在肚子是真的有点大，对不对？我们去量体重看看。好，我看一下你体重有变吗？真的，七五点七五点七五，好像是有点，稍微有点胖，因为晚上我吃东西你都不阻止我。我在看电视的时候吃那个爆米花那些，你都不阻止我，因为连儿子都这样说的话，我是不是要做一个好榜样？你想减肥吗？这边可能要处理一下，处理一下。我等下就帮你做这个瘦肚子果汁，这样好了，我来做，你在客厅等我。好，你在客厅等我的时候啊，你可以一边这样子一直吸气缩小腹，好，然后觉得很紧很紧的时候再吐气，这样好,好不好？好，你记得哦，深呼吸，吸小腹，吸到最里面，然后吐气，这样可以练腹肌哦。你有没有收小腹？有哎、欸。有没有收紧紧的在放？有，可是还是不容易，真的不容易啊！你的减肥早餐来了，怎么样？有没有很健康的感觉？你说连续三天要就是吃这样子、啊？对呀、啊，就这样子。你先吃吃看嘛，你先喝一口看感觉怎么样。我的芹菜味好重，你有没有喝一口？不会啦，都是苹果的香味。哦，芹菜味好重，还有那个酸酸的。酸酸的。对。我觉得减肥的话，对我来说，运动就好了。太好了，那我们等一下，嗯，吃完早餐去运动。现在？对。我吃这样子去运动？当然，那不然你要吃什么去运动？我会昏倒吧？会不会？不会，不会。我跟你讲，还有一个方法是什么？你知道吗？我有一个秘密的宝典。什么东西？你现在饿吗？就是你觉得你这样子会吃不饱，是不是？我给你看这种。干嘛？抑制食欲，这个是网络上说的。如果你看到这种蓝色的食物啊，你就会比较没有食欲。你现在是不是看了以后完全就不饿了？不会，我喝了这一口以后就完全不饿了。你知道吗？我会喝，怎么了？我开始流汗了。你开始流汗了？我没有热，可是我开始流汗了。我不会，太酸了，是不是？你真的有流汗哎、欸！真的。那你把这杯干了，然后我们去运动。你喝一口好了。你喝，你喝，我留给你喝，省下来给你喝。一起喝吗？你喝啊，你赶快喝。哦，对对对对对，哦。我希望你下一次可以芹菜放再少一点。<笑>好，你想一下，你等下运动要穿什么？好。我赶紧帮他把这个抑制食欲的图片粘起来。蓝草莓，这个看起来就吃不下。哎，抑制食欲的照片。你不用，你不用这么麻烦，妈妈。为什么？等下你拍一张那个芹菜的那个照片，放全家，我可能就三天都不会想吃饭。那个果汁会陪着你。好，我告诉你，我今天可是做好万全的准备。这个是我的训练版。然后呢？今天我们要做的就是魔鬼训练，我相信你在三天以内一定可以把你的肚子减下来。所以你要宣誓，你要说我要瘦，我要瘦，许下心愿，预备开始，你要干嘛？我要瘦，不是你要说我要瘦，我要瘦，不是你就说我要瘦，好，我要瘦，我要健康
，我要健康，我要动起来，我要动起来，好，我要瘦。等一下，我们就是以这个凉亭为基准，我们绕着凉亭跑五圈，开始。五圈吗？五圈。好。脚脚抬高，脚跑起来。跑步不用脚抬高了。跑起来，要要要，跑起来，跑起来。两圈。脚不够高，脚抬高。这样子吗？对对对,對，就是这样子，这样这样。好。好。我觉得不行，再加三圈，加油。啊，干嘛？好了，没有啊，五圈，我已经跑七圈了。哎，其实我觉得今天陪他这样蛮好玩的耶。膝盖抬高，膝盖不够高，加油！脚不够高，加三圈哦。因为减肥是一件很枯燥、很无聊的事情，所以我希望把它弄得有趣一点。很好，对对，我你看，我觉得你肚子马上变小了，有吗？我觉得真的有。哎呦，哎呦，很好哎，很好哎。最后一个训练就是那个 plank， 我们现在来做一下。好。是的，然后这个脚，对，非常好。呃，要几秒？这个是要好像是一分钟还是什么？时间到我会跟你说。五九六十啊。多少？来撑起来，加油。好，坚持二十秒。至少，想象你平坦的肚子，十、九、八、七、六、五、九。你不要弄我啦！你可以要帮我按摩一下。哦，你身体帅啊！对，我得要帮你刮痧好不好？不不不，还是拔罐拔这边。不酸了，脚也不痛了，走吧。你觉得你有累吗？有。哇，妈妈来了。妈，你们回来啦！哎，我没看到你耶，我只看到一桌的菜。你们去哪里？我等好久哦。我们刚刚去运动哎。啊，运动哦。对呀。运动好，刚好吃。我来看一下我们的成果是成什么成果。我来看一下那个运动前跟运动后有没有差。哎呦<笑>，不错哎，这边都是你最喜欢吃的哦，谢谢谢谢妈咪，闻到这个就会快受不了了。先去洗手，先去洗手换衣服吗？谢谢谢谢妈妈。不行啦，你的中午餐是苹果加优格啊。不然你这样早上到现在不就前功尽弃？你再吃那个不是就没效了吗？有啊，我们从今天晚上开始算，我们可以这样子，我们中餐我就吃，然后晚餐开始算，晚餐吃苹果，明天、后天、大后天的早上吃苹果，那就是三天啊，只是顺延两餐这样子。减肥还有顺延的、哦，嗯，这么多我最喜欢吃的东西，看到那个受不了了。虾子，然后蛤蜊，八角鸡，鸡饭。哦，我真的没办法哎，看到这个不吃，我真的没办法。我觉得塑身这件事情，嗯，这是一场马拉松。嗯，就是慢慢来。这个食谱是给说可能比较没有运动的人，那我们有运动的，稍微补充一点蛋白质是 OK 的，我觉得。你觉得呢？妈，妈，哎，来喽。其实他今天本来照理说应该要吃那个瘦身餐，哎、欸，可是我觉得我买这些都是减肥餐嘛。这个鸡饭是减肥餐哦，这是用鸡油做的饭呢。那这样子好了，我节制一点，我不要像吃像之前那么多。哇，我跟你讲，他这样是不不会肥的。这个不会肥，那都是油哎，还是得。饮食得均衡啊，对啊，对对你没有你没有吃什么有力气，体力去去运动，这个跟肌肉是 OK 的，对啊，这个都是要吃啊，这个没有卡路里，他没有胖啊，对不对？对，嗯，好吧，他都已经大口吃成这样子，<笑>好吃吗？好吃。你要不要试试看？我们刚刚吃之前跟我们运动完回来以后的体重有差多少？好，若是我体重没有增加，我可以再回来吃一口吗
。好，好，我们来看，刚刚多重记得吗？我们刚回来是七十五点二公斤，七十五点二，对。好。啊！哎！天哪！七十五点二，你没有增加？没有增没有是吧？我可以再吃了。怎么可能？他饭后为什么没有增加？我真的不敢相信。还是说不会直接增加？天哪，我怎么被你搞懵啦？我要吃肉的，我想吃佛跳墙。肉多少钱一斤呀？其实我们是五。啊？我呀，一共六十块钱，我要做六个菜，我老婆让我，不然该给我吵架了。你你给我，你切一点吧，切一点吧。在你不赔的情况下，你尽量多给我。一二多少钱大概？五块钱，五块钱。太少了，切不出来。两块五，三块五，四块五，五块五，六块五，七块五，八块五，九块五，十块钱，十块钱嘛。好嘞，一块五十块钱，拉倒吧。这什么东西啊？木鱼卷。这个怎么做呀？就给你放点青菜炒或者咸菜炒都可以的。多少钱呀、啊？二十五一斤。买五块钱的吧。八块四毛钱。七块钱吧。八块钱。行。还能炒盘什么呀？跟那不同的。那你光买这个，你还要去买青菜呀、啊，或者买咸菜呀、啊？配料要买的呀。啊？配料还要买的呀？什么样的咸菜啊？清咸菜。啥叫清咸菜？雪里红。什么？雪里红。是哪个叫雪里红啊？雪里红在卖咸菜那个店里，在前面。雪里红是吧？啊。多少钱一斤啊？不知道，那个两块钱的货。哦，两块。雪里红，行。鸡翅这是吧？三十五一斤。六个多少钱的？十几块。你他称六个试试。你都没查我问你，你都没查我问你。你买四个，十来块六，算十块钱吧，你就算帮帮忙，这不赔。帮忙是不赚钱，你别赚了。钱给我，我都还亏一块钱。多少钱？这里是十二块六，那里是八块四，他是不是二十一块钱？要是钱给我的。哦，我那个钱还没给你呢。哦。哦。这俩就二十块钱吧，我亏，我亏一块钱就亏一块钱吧。行，我拿走了。哎，对了，大姐，你拿出一点那个肉来，给我一块钱买咸菜的钱吧。我已经亏一块钱给你了，不拿了，你走吧。好吧。要不你拿个鸡翅出来吧。鸡翅可以拿。你你能给我给我多少钱？退我多少钱啊？退多少是多少呀？那我我能买咸菜买个鸡蛋不？不难吧？我先去赊账吧。不行。你炒炒六六十块钱不行，这吵架了。六十块钱炒六个菜，你不吵架也得吵架。四花钱拿点出来，这样还没有。要不你借给我点，我去给他还你。不认识你，你准备回家跪榴莲吧？跪榴莲吧？你榴莲也买不起啊！别坑我了，你走吧。我不坑你，坑我不坑你，我你为什么坑你？你要把我羽绒服压你这儿吧。都破了，我要你这羽绒服。我这羽绒服不破的。别。我新买的。太潮了。你不炒干的，干的。你别逗我了，我我你不逗我。哎呀，我想吃佛跳墙。大姐，我这我我觉得这样，咱俩把话都唠到这个份儿上了，你就把这个这些里边东西啊，你赊给我个几百块钱的，我肯定还你。第二的话呢。你就要不你就借五百块钱，我上别处再买买去。我也不认识你，我怎么借钱给你？我也不认识你，我怎么借钱给你？哎，设计啊，嗯，怎么样了呀？买不了，我现在这个这六十块钱都已经花光了。我这这个刚刚遇到个大姐，来来，我跟你说，来你跟他说，喂。哎，你好，大姐。你老公现在在我这儿呢，他买了一点菜，你才六十块钱，让他买六个菜，谁都办不到的。对呀、啊，我跟他这么讲了，他自己跟我就是嘛，就是非常拍着胸脯说，没问题的呀。我女人啊，差不多就行了，这么破，我跟你说啊，六十块钱。
。六块钱你能买三个菜就已经很好了。你看大姐，你你要不帮帮他呗？你给他点钱呗。<笑>我凭什么给他钱呢？你好人嘛，好人不是这么做的。你都给他打抱不平了，那你不是好人吗？<笑>他已经话说出来，那作为男人是不是该说到做到？说实话，男人是爱面子，在你面前吧，说说大话也可能的。你自己到菜场来买菜试试看，六块钱你能买三个菜就已经很好了。不是你这里缺缺人手吗？那他在那干活，然后把那几个菜钱给挣回来，这行不？你还不知道今年的生意难做，我还缺人手干活呢，我自己都不够干了。反正我不会为难我们这儿的人了，你还是让他回去吧，别在这丢人了。六十块钱还不去菜场赚几块了？啊、哦，好，好嘞，好嘞，谢谢啊，大姐，你的建议我我听到了。也谢谢大姐。你走。谢谢。哎哎。那你回来吧，你快点吧，就赶紧，我们都饿死了。好了好了好了好了好了好了,好了,好了 ，OK， 好，拜拜。不知道他买了什么东西，六十块钱。就这肯定得有智慧啊！你生买你肯定买不到啊，那谁都知道，说明他这个还不行，颜值不够，美男计不行，大姐都买不回来菜。<笑>嗨，你怎么碰到一个这样的大姐？你在他那卖菜，买菜。然后怎么会？然后，然后我说我老婆让我六十块钱，要买六个菜，大姐就急了。刚才你这个电话打过来，莫名其妙钓鱼了我一通，我觉得特别冤枉。本来就是你先自己拍着胸脯说你可以做到的，现在我觉得我很受伤害，你得先先补偿我一下。什么补偿？夸我一下，夸六分钟。好，计时开始。你秀外慧中，贤良淑德，忠贤芬芳，貌美如花，沉鱼落雁，天道酬勤，大慈大悲，不以物喜，不以己悲，无拘无束，无所顾忌，无事生非，无关紧要，无从树下。你长得好看，美，善良，你长得比西红柿还红，比茄子还紫，比黄瓜还好吃。你是老黄瓜刷绿漆，装嫩。快做饭！妈呀，你这土豆不削皮的？你家土豆削皮啊？啊？你们家土豆不削皮？你怎么把那个茄子切的跟那个香肠一样？你的铲子最好是擦一下，要不然那水就滋油。打脸不？你放多少啊？不像钳子啊，砸那么多盐。怎么样？六个赞，尝了我的手艺。谢谢我们杨三儿，个人自己买菜，自己做菜，还可以吧？好，好。我都尝尝。嗯，太好吃了，色香味俱佳、嗯。但是好多菜，时间都不够，有点半生。这个太咸，这个半生，就是你应该时间再焖一下。这个这个好吃。这我吃不了，带皮儿的那个马蹄我没吃过。外焦里嫩，哪个菜是属于外焦里嫩的？需要用这个词来吃。这个呀，红肉，外焦里嫩，你尝尝。今天这个比第一次那个特别好吃了、嗯，第一次那个不，没什么味儿，这还是有滋味的。咸的还可以，那鸡蛋也挺好吃。你看啥呢？刚说咸，那我吃一口盐。<笑>做的特别好吃，比厨师们做的还好吃。不咸不淡的，挺好。不咸，不淡，正好。真棒！妈不是在给你做了一件小衣服吗？对呀、啊。
怎么样？做的不好，因为你长得身材没有，你这做的也好，这花色挺好看的。这可以小点，没事儿的，因为我这是贴身嘛。现在里头穿了毛衣了，可以再低一点啊，还低点？对，这儿就行，这儿。哎呦，有仨扣子吧？对，就是仨扣子。老妈也快九十岁的人了，从针脚到做的这个标准程度，那确实是。很难得哈，挺好的。<笑>你知道吧？咱们集团公司开创之初的最最开始的第一笔的启动资金，都是老妈赚的。真的啊，太厉害了！你知道妈辛苦到什么程度？在砸这个衣服的时候，基本上没时间睡觉了。没时间，没睡觉的时间打盹，打盹吧，这机器是个铁的。哐当，这么一大堆，刻到这儿了。我说我怎么出这么些汗呢？姨妈，你是血，这怎么办呢？止不住的流。就是上外头过台，有过台，找了个烟火，真的是不容易，真的是不容易。所以现在要孝顺你，然后你以前做了这么多，年轻的时候给他们打下这么多的基础，现在等年大了退休了，要养老了，所以子孙后代才有这样的福报来孝顺你。刚刚你从房间里边换上老妈给你做的衣服出来的那一瞬间呀、啊，我忽然感觉到像以前你那红苹果乐园的琳达，也是直的头发。那个红苹果乐园也是在上海拍的，你以前不是也住在上海住过一段时间？是的。哎，你说以前咱们俩在上海的时候交集过吗？就咱俩没有正式认识之前。肯定是啊。所有的相遇都是久别重逢。我就希望可以一直这样子，就是慢慢走到老。会的。我一直在想，遇到圣衣这么一个如此。简单、单纯、善良的人不容易。实际上，我也为他的直白、简单、单纯和善良很感动。他其实是还是一个会、会很会关心别人，然后也是很会去用实际行动去表达他的一种情感啊，一种爱意的一个人。没事的，所有人都在用妊娠油。你但是所有人这都是新产品，它要是有什么问题、有什么结果，得要四十年以后、三四十年以后你才能发现。我我我我不让试。他们那年代没有这东西了，必须得用，要不然它长纹儿，你特别难看。长纹儿就难看，难看呗。但是你你不知道对这个小孩有没有影响，你根本就不清楚，不会有影响。这个、那你怎么知道？你你怎么那么肯定啊？因为所有人都用，现在所有的人都用，现在所有人用的人，小孩他才几岁了，他那孩子几岁了？这个没事怀孕都得用啊，我身边的人全部用。那你身边的人肯定是你身边的人，你才就像你这个年龄吧，他们的孩子也就一两岁。你这成年人用什么都没事儿，但是你这个这个孕妇和小婴儿不能随便用药啊，这个是不能闹着玩的事啊。这个我可不同意你们的啊！给你搜一下啊，小姨，咱这个地方七层啊，剖腹产都得剖七下呢。对，这是七层。行了行了，我不跟你们讲这个了，反正我是不同意的啊。哎，我觉得这个香油是不是应该挺好的？这些不行，姨，千万别，别，我还不如涂精油呢。现在呀、啊，都不用香油了。其实是这样的啊，你不能不相信新的东西，为什么？嗯，要不然社会就永远无法进步，永远活在五十年代。对，就是这样的，这是我一直的观点，人要往前看，不能往后看，这是最基本的一点。
。那以后真的不能用了吗？还是要用的这些东西，味道还挺好闻的。我之前用，我能进去吗？现在不行，现在不行，现在不行。等等会儿，阿姨。等会儿，阿姨。那我等着你们啊！其实你想，这个七层它怎么可能进得了胎盘啊？是不是？它这里边专门的人是这个，温柔。我真是担心。咱们这个年轻的这个人,人，看着都觉得不安全，这可能就是代沟了。因为他是我家里的亲人，不管是王灿呀，还是孩子呀，都不想让他们受伤。因为王灿也是个孩子嘛，所以我才反对的啊。真是让人揪心。嗯，我是不是应该给他妈汇报一下？嗯，姐，那个杜淳。给王灿买的那个按摩膏，我怎么闻着有精油味儿？我觉得很害怕，我没让他们抹。结果他们俩现在关上门了，不知道干嘛呢。你是不是问一下？嗯，行，我说一下。晚上的时候厉害，睡觉前全打脚气的。我给你发微信，你妈。我妈给你发微信。王灿，王灿，你一说杜淳买的精油给你抹，你千万可不能抹啊！你现在任何这个皮肤上的东西都不能用。没有，那个不是精油，它是专门防妊娠纹的。哎，那不是那种，那不是精油。告状了。这速度。真是让人着急。哎，开着门。我能进去吗？等一下啊，小姨。藏起来。你干嘛呢？你们俩？其实真的那个香油是，你上百度上查一下，香油是管用的。其实香油是百搭的。告状了。<笑>没有啊，我怎么不知道呀？给我发了，给我发了吗？给我发，我就要呲的他。因为在这点来说，应该保守一些个好啊。哦，对，还有，我给你买了开塞露。你你不是老便秘吗？我那个不行，我不能弄，不能用那个。我之前用，然后医生跟我说，他说你不要再用了。他说我给你开吃的益生菌，你再用的话，他说很容易导致流产。啊，那就别用了啊！我从来都没有过你们这些问题。哎，你但是我之前老听你说，哎呀，不舒服。不可能，我从来没有。我真的该把那些语音截图给你留着。你截呀、啊！亲口跟我说的。我真没有，不可能。你现在是不是要成团了？就有我偶像包袱了是吗？没有啊。我看现在是有。跟我我有些包袱没有关系，宝贝儿啊，咱们就别说这个问题了好吗？我感觉好像饿了。你想吃什么呀？你请我吃什么，我就吃什么。我这个人不挑剔。哎，我就吃那个两大碗那个、哦、面。吃那个。你想吃什么，我给你做什么。真的吗？现在做吗？不是说上外边吃，怎么又做了？去外边做哦。行，我先去一，先去准备一下。好吧。好。我也得问一下度娘啊。鹅蛋、玉米、绿豆、鸽子。姜糖排胎，鹅蛋营养价值比较高啊！这我从来没有听说过玉米须还能弄水。利尿降三高，止血、凝血、利胆。你们
快到了吗？你们过来了吗？催我们，催咱们嘛。嗯，我就想吃他们家那个面，哎呀，那个面绝了。好好吃，好好吃！我那天吃了这么大碗，吃了两碗，我都已经不管我血糖了。<笑>两碗，是吗？咱们快点去，快点去，快点去。<笑>咦，这么美，弄得还挺洋气哈，这是还挺啊，就还弄了一个小花。他是要给我们准备西餐吗？期待。哎，哎呀，累死我了！你们俩一人来一个呗。啊？你一两个小时煮两顿是吧？还有玉米须水、绿豆鸽子汤。哦，这女主的呀。嗯。我的那个面有没有啊？我的是吗？我的吗？这是我跟我姨的。啊，那我呢？你就喝汤吃蛋。哦，不行，我不，我不行，我要吃那个。我给你包蛋。我不想吃那个。鹅蛋有营养，就是关键是对孕妇好的。面不好，血糖又高、啊。你真的得给我来个这个面，我就不想吃这些东西，看着就没有食欲。你每个尝一点，做了嘛，剪都，好不好？嗯，我拿煮蛋器特地煮的。鹅蛋，特别好吃，巨好吃，真的。这个黄的、嗯，这个味道怎么那么？这黄的带弹性的，不不像那个鸡蛋那个感觉，哈、嗯。对它这个清好像那个特别筋道。对，嗯，但是它营营营养价值特别好。嗯。我觉得不是我的胃口呀、啊。你吃点汤，你先吃，挺好吃的。对啊，嗯、真的很好吃这个鹅蛋、嗯，我不能吃，就因为我吃了，我觉得很好吃。嗯，挺好吃的。你给我来碗那个面。吃这个。你给我来碗那个面吧，求你了，我就想吃这个面。你看我最近很久没有吃主食了，我现在今天吃一碗，我觉得应该没太大的事儿哈。我必须得吃面，吃个主食，你必须得给我来一碗，要不然。来吧，我就绝食，明天开始。那不行，宝宝不行。那你现在都不给他吃，人家都饿的已经不行了。<笑>你先尝一口，是这个面吗？嗯嗯嗯，就是这个。对对对对，你给我来一碗。要了要了。老公，谢谢你啊！虽然我没吃完，但是我实在是对那个蛋的味道有点抵触。没事，你吃了就行。我会把那个面吃完的，汤都喝了，吃了就好啊。真好玩儿，好玩儿，真好玩儿，真好玩儿。哎呦，吃完你回家多溜达一会儿。夜半，给你讲传奇的故事，让你阅读多彩的世界，给你思辨的头脑。让你探索知识的海洋，给你对话的工具，让你打开无限的未来。斑马 AI 课，全学科素质教育，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。本节目由斑马 AI 课赞助播出，学语文、学思维、学英语，二到八岁上斑马。本节目由美素佳儿奶粉赞助播出，美素佳儿致力于帮助宝宝不上火、不便秘。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜经多汗的龙母壮骨颗粒特约播出。姐妹们。天哪，聊怎么样啊？还行。我们正说到一个关键点呢，你怎么就进来了呢？对啊，那关键点就让我分享，让我也也也这个参与感受呗，参与参与。可以啊，听完，你妈妈还是很爱你的。是。哎呦，我妈何止是爱我，妈就有点太有点太溺爱我了，我觉得。你觉得这是溺爱？爱，我觉得有个点分寸嘛，是不是？你不能忽略别人的感受嘛。
。你觉得今天我们来的阿姨在表现上面有有点不一样吗？有点有，这几天都比较兴奋吧。真<笑>上电视了。终于，终于有我的舞台了！对，终于有我的平台了。对，就让他做他自己吧。妈妈嘛，他有什么要求，我觉得顺着他来。他也是一个小孩子，他像个小公主，你就顺着他来，他怎么开心就行了。嗯。咱们出去溜达溜达，好不好？好啊。我带你们去一个更好玩的地方。好的。哎，这好有意思哎。哎呀，做角膜呢你，你可以啊你，还能做角膜，啊，你们把我这脚放在泥里面，让我这干嘛呢？脚就是会，没有关系。哎呦我天哪！哎呀，一点都不疼，不酷不酷。孩子说，你们觉得是玩儿，我不觉得是玩儿，你们这是在祸害我。这肯定是看着阿姨穿着白大褂，以为是在医院呢。你是不是以为在医院要打针呢？不酷不酷不酷不酷不酷啊！好了，别哭别哭。我来，我来。对，妈妈你来，宝宝。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，棒棒的，厉害！叫婆婆，抱抱宝宝，太可爱了！哎，几岁了他？他一岁半。啊，一岁半，现在有点那个话什么的。对对，他就是他，他只能蹦一些简单的字儿。哦。你给我们背一首诗，妈妈就带你出去了，好不好？可以背吗？背个。鹅鹅鹅，厉害！曲项向天，向天。天。白毛浮绿，红掌。爸爸。爸爸。红掌拨清波。他说不不不，不，不<笑>快快给自己鼓鼓掌，你好厉害，好厉害，宝宝朗诵的好，给宝宝一个大大的赞。你爱不爱婆婆啊？哎呀，哎呀，真会说话。婆婆也爱你，<笑>可以，你可以跟婆婆顶一个哞哞吗？哞。哎呀！给，哎 ，give me five，give me five。那我们走了。好了，宝贝，拜拜了，再见了，拜拜，拜拜，好了。好了，我们走了。谢谢谢谢谢谢谢谢妈妈。拜拜拜拜。那我们要设计一个造型是吗？你这个大男人，我在这儿，妈妈给你力量，我也给你力量。来吧，一、二、三。对，好，再往下一点点，再往下一点点。好嘞，可以。哦，三分钟我们要靠近一点。妈妈，你看看这种，你这一看，这个就是一个很紧张的小孩，他连的那个小指头哦，那个脚趾头都动了。就那我，你看他他多紧张啊，就是。那你觉得这个这个小孩事情，你有没有一些的想法呀、啊？咱俩领养一个好不好？<笑>你问这个话题，就这么问我，我心里头好像太太疼痛了，是吧？对呀、啊，太痛苦了，是不是？好，如果我们能够顺其自然的能够有孩子，其实是可以的
但是确实是你也知道这个情况是，你没可能有的。你们俩的生活，有没有小孩子？嗯，这个问题你应该问你的丈夫。我们已经讨论过了，就是说暂时以他的事业为重啊。嗯，你就怎么想怎么说嘛，你总是在这儿。儿子，我不是说我怎么想怎么说，总总提起这个话题来，我不能就好像直接就回答他这个话题，啊、因为我想作为父母的来也好，都希望有下一代。但是盼呢盼，一年盼过去了，两年盼过去了。我说心里话，我没有在劝他的时候，多多你必须怎么怎么的，必须怎么的。但是我跟他说过一句话，嗯，因为你在给我看你妹妹的孩子照片的时候，嗯、我跟他说，我说多多，你再告诉松松，不要把小孩的照片让我看。当我的同龄人大家在一起聚会的时候，在一起交谈的时候，哎，你看我家的这个宝宝，你看我孙子、我外孙这么好，怎么好？但是我就感到孤独，我就自然而然的眼泪就能下来。哎呀，我要是为什么要提我这个这个、这个？我有我自己的一个自尊的问题，因为我女性的这个技能是在我结婚的时候就已经是我的四十岁了，在一个女性的一个往下走的一个下坡路的一个阶段，但是刚好在张朵妈妈的需要的圆满的这部分，她是必须要有孩子，这才叫圆满。但这个我没法给她呀。我觉得每个女性其实她可能都会有她的生理状况，每个女性都不一样的呀。那但是确实是觉得我是剥夺了她的权益，因为这个是她的圆满的一个的想法嘛。那我确实剥夺了嘛，但是我其实一直在欣赏，我一直在欣赏她对我的那种宽容。其实我觉得，因为他的宽容，让我觉得他跟我的一些的相处啊，或者是让我的不舒服，我我也我也会觉得我会理解他，因为他本身已经在一个很大的问题上，他就已经做出很大的宽容。但我不可能把一个，对呀，我不能够把一个不可能的事情变成可能嘛。其实我我我我挺好的。刚才松松的这一番话不对，哎呀，所以你们两个协商好了，你们两个定的，我从我的立场也好，家庭的立场，我真是支持你们俩。虽然呢，我没有天伦之乐了，我在这个世界上的路短了，我儿子的路还很长，我儿子高兴，你们俩高兴。那我还要再追求那种那种享受的天伦之乐吗？我愿意去，哎呀，滑雪，看高山，看白雪。我愿意去跳舞，我的活动很多呀，不挺好的吗？同为女人来说，都想自己完美，谁也不想自己不完美。你也不用有想法、有顾虑，说哎呀，你我剥夺了你权利，没有。因为我跟朵朵说过，朵朵也跟他爸爸说过，爸爸妈妈，你俩的老我来养，我们俩呢我自己负责。他已经把这种话都告诉我们了，所以我们心里头特别踏实，是不是？何必就还因为这么一点点的问题给自己增加烦恼呢？这不就挺好的吗？人的思想转变，它是有一个过程的。在这个困惑当中，很多人帮助了我。家里头人互相在一起，都是潜移默化的，默默的在感染着我。妈，不要难过哦。我们现在的计划都是来养育你的。这就是我们家庭所需要的：共同进步、共同快乐、共同生活的一个目的。多棒啊！这个是不是手放在一块儿，表示这个比较团结、嗯？我一直以来很想看到婆婆是很真诚的去表达，说出她一些真实的感受。虽然她有时候说也说不住啊，但但我挺愿意她这样子做的。
阿妈给我多有精神气。妈，你这个你这身体真行啊！你真行。美呀，松松，美呀，哈哈哈！不管二三多美呀。如果从年龄上来讲，让我妈妈在思想上做很多的调整和改变，我觉得这个对她的难度是很大的。但有时候又想想，我说我连我妈都改变不了，我还能够改变谁呢？<笑>我跟你讲，我刚还有帮你特别去查有其他练的方法，哎，锻炼的方法，像什么样的方法？比如说唱歌，你有听过那种人家练高音就是。然后把他那个肚子的力量这样练起来的吗？腹肌啊，腹肌。对，是要用丹田唱歌。用丹田唱歌，你不会用力，对不对？唱哦，你说肚子用力。对啊，对啊，缩缩缩缩，把这个地方缩进去啊，然后。哦。你喜欢什么高音的歌？没有，一个都没有。<笑>你真的，死了都要爱，死了都要爱，爱出来呢，爱，爱这样子吗？爱，你太短了，爱，爱，爱，但是可是你要用肚子的力量，不是用喉咙，爱，然后长一点，拉长一点，你才会继续用肚子用。用腹部力量唱出来，我真的，我给你建议，你现在生气，生气侯佩岑，你叫侯佩岑，侯佩岑，不是侯佩岑，侯佩岑，侯佩岑，哎，叫我们大人干嘛？哎，侯佩岑，对对，你干嘛叫？侯佩岑，对对，哎有有，哎我每天可以，哪有有？你讲看看，可以可以吗？可以，每天从每天从这里，注意你的态度，注意你的态度，侯佩岑。没有，你这样不够长，你要哈哈啊！这我我我，你说我我我和你吻别，太低太低，我我我我和你的心等着迎接伤悲。我觉得这真的太困难了，我宁愿做今天早上那个动作。你就想着你刚刚吃的，然后开始坚持你的 plank 哈，你可以的，你真的可以的。好，先先这样一分钟。啊？你你这样在干嘛？没有，先这样一分钟，先先。你先这样一分钟。对，先这样一分钟。哎，坚持。好。不是被你体罚哦，对对，最早要直要起来，对不对？直一点，你看，连 Christine 都说要直一点，上来上，你可以的，你可以的。啊，来来来，你坐上来，来，我跟你讲，你不要，你不要讲话，对，不是，你撑住，你撑住，你。你撑住，你撑住，你撑住，撑住！哎哎哎哎，他好不容易才撑上来。来来来，先坐先坐。Christine 跟那个姐夫坐这边好了，学姐姐夫坐这边。妈妈，我跟 Ken 就是在 Christine 跟 Jerry 的婚礼上面认识的。哦，就是托你们的福了，是吧？不是，你们当初为什么要介绍这个人给我啊？我觉得他是我朋友当中里面最 reliable 的一个。还有另外一方面是，我觉得他有足够的毅力可以过你这一关。真的吗？因为我知道这座山蛮高的。但我真的是觉得那时候我有感到说，谢谢他很有耐心。那时候我们只能讲电话啊，一开始认识的时候，我就飞来飞去，然后也不敢出门嘛。我之后私下会很多请人家老公教他。对他一直来烦，说你可不可以帮我？对，让你你刚帮我约约看什么的，我也是约你很多次。对，你也辛苦了。没有了，而且他真的是一个非常节俭的孩子。是是是，我算我算过他，他一个月大概花不了五千块，大概花不了五千块
，他会跟我讲妈妈，我今天去吃铁板烧，好好吃哦。我说真的吗？便宜的铁板烧，我说我真的吗？一克多少钱？一百多块。一百八十五，他说妈妈超好吃的，我下次带你去吃。对，对我说好好好好，我我们两个就是就这一方面就很像，对，因为他们都是很节俭的人，就是也不是说就是故意就是喜欢吃不一样的东西，然后喜欢就是那个味道，就这样子。他蛮有实力的，虽然他有一副骗死人的外表，可是他的能力是 OK 的。其实其实佩晨他只是注重外表而已。他每一个都很都很帅，但是也还好。那个时候，你这样讲，你要澄清一下，我们没有，我没有谈过那么多恋爱啊，理不住那两三段。对，啊，如果有跟我的新闻有关的，你会在意？不会啊，他不在意，因为他最在意的就是你啊。那我们来玩一些那个娱乐节目，抢数字的游戏，抢数字，好。然后处罚就是说，你可以讲彼此的糗事，或者是不知道的秘密，好不好？开始一，一，一，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好，哎，没有，我我还在笑到，没有，对，没有，我在笑，你看三天了，你要专心，因为你要一喊二。谁叫你要笑妈妈？对，你笑妈妈，结果就是你抢不到数字，来，哦，说你自己的秘密或糗事。哦，好，劲爆一点哦，再劲爆一点哦。我很讨厌照相，那因为我小时候眼睛是一大一小。这是秘密，对，劲爆劲爆劲爆一点。好了，再一次哦，好不好？那那我说我换我一了嘛？对，好，开始一，二，三，五五，已经三了，三了，你们都没有发现他们抢号？那我这样讲，你小时候怎么样？我小时候劲爆一点哦。哎，你记得小的时候他就是都不出门。他真的就是很宅，对。但是，他不出门，他在家干嘛？化妆，<笑>完整的妆，对，眉毛，然后妆，全妆，对。然后一根一根换衣服，漂漂亮亮的，然后就下楼租个录影带。啊，对，录影带在我们家的正楼下。不是，录影带是坐电梯下去右转，哎、欸，就到了。对，对啊，你不知道租录影带会碰到谁啊，对不对？<笑>回家，然后就。卸妆，好，再一次哦，预备，开始，一，二，三，三，四，哎呀，阿姨，我要出剪刀，好，你要出剪刀，让我出布，好，剪刀石头布。这个厉害了，这个厉害了。阿姨，好，那你讲一个秘密。哎，最近一次找不到你手机在哪里？皮包里？不是，冰箱里。大哈哈有一天我可能是倒完牛奶。我应该要把牛奶冰回冰箱，就我就把手机冰回冰箱，牛奶放外头。后来是你发现的，对不对？好像是我发现。对，你打开冰箱那一刻，你一定很想笑。他很高兴，他说：“妈妈，你找到手机了吗？”我说：“还没，走在哪里？”对他一定很高兴。你手机在冰箱，他还继续冰在那，让我自己去把它找出来。那个看在心里就想，还好我取对了。你看这个笨蛋，真的就知道。呆耶。但是你不觉得这样比较好？对，就是不会那么多的 expectation 嘛。对，这样比较没有压力。对，好像不会觉得说你觉得我应该要是怎么样的，或者是反正我这样子就是你认识的。那下次我们去玩哦，好吗 ？OK。
。本节目由唯品会冠名播出，买品牌好物上唯品会，超多大牌，每天都有三折。我爱你，老婆，我会永远爱你的。让我们成为最幸福、最幸福的一家人。阿、啊、姨好，我是陈丽莎，是杜淳的朋友。哇，你狗粮撒到我的饭都吃不下去了。<笑>那可能就是杜淳最爱的一点。哇，好好呀、啊、你，好幸福啊！<笑>我第一次看晚上这火龙果摘呀、啊，摘这么多，那生意你卖去吧。你就吆喝卖火龙果嘞，对我吆喝卖火龙果的，我收钱，三<笑>十块钱买三十杯饮料来，我一年的家务活我全包了。等一下，我录下来。<笑>哦、有那么累吗？辛苦是有代价的。好，可以了。这样太呼吁了。<笑><笑>他来不来和我照照片呢？他不会去了迪士尼吗？他为什么不过来呀？你要赶快过来，等你快一点，快快快快快，加油！了，你上来呀！大肥爷，你给他擦擦汗。这冷了，我全我我全身。你能不能去消停一会儿？你不要搞我！哎呀，你不要搞了呀！你接一下呀！不接。你别为难圣衣了啊！我现在有点讨厌你。我要你舒服一点、啊我。我没有不舒服啊！我好好的一个人，我很健康嘛。妈妈，你不要那么固执。上头脑筋，老婆要宠你，老妈也等你表忠心。不许的道理，错了都怪自己。世世代代拥抱你们的双面夹击。也不能怪我某一刻的玻璃心，也想摆好工作和家庭的天平。不小心又推你，今天你神经。上微博参与婆婆和妈妈话题讨论，分享你的生活温暖时刻。特别感谢合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易好短视频互动平台、抖音个别支持媒体、中国家庭报、新闻客户端合作。今日头条、凤凰新闻、一点资讯、Zakir、封面新闻、深度知识合作平台、秒懂百科 logo、首席母婴知识合作媒体、科学家庭育儿。特别合作快手、百度书法、好看视频、展萌、WiFi 万能钥匙、巴拉快送、易代驾、智行、异想生活笔记、媒体支持凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年报、北京网、环球网、国际的。金龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。